स्टूडेंट्स नाउ दिस इज पार्ट टू ऑफ सोशल प्रोसेसेस इसमें हम अकोमोडेशन जो हमने फर्स्ट पार्ट में अकोमोडेशन के बारे में या समायोजन के बारे में पढ़ा था उसी का सेकेंड पार्ट है उसके आगे अब हम देखेंगे कि वॉट आर द डिफरेंट फॉर्म्स और मेथड्स ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समायोजन के विभिन्न पद्धतियाँ क्या हैं तो एक बार और देख लेते हैं कि जैसे आपको पता हो गया है कि समायोजन क्या है संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है ठीक है इट इज़ द नेचुरल इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इन एन एकोमोडेशन द एंटागोनिज्म ऑफ द होस्टाइल एलिमेंट इज फॉर द टाइम बीइंग रेगुलेटेड एंड कॉन्फ्लिक्ट डिसपियर्स इसमें आपको पता है कि जो विरोध आक्रामक तत्वों का जो विरोध है वो कुछ समय के लिए नियंत्रित हो जाता है कंट्रोल हो जाता है इसमें जो आपस में दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो भी संघर्ष उनके बीच चल रहा था वो थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल हो जाता है ये आपने अभी इसमें पढ़ा था इसीलिए इसको हम इसको कहा जाता है विरोधपूर्ण सहयोग भी कहते हैं या एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन भी कहते हैं इसीलिए इसको हमने कौन से पार्ट में रखा है सोशल प्रोसेसेस के इसको रखा है हमने जिसमें सहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत इसको हमने रखा है तो अब हम देखते हैं कि वॉट आर दी डिफरेंट मैथड्स मैथड्स ऑफ एकोमोडेशन फॉर्म्स ऑफ एकोमोडेशन तो नंबर वन है इसमें जो आपका एकोमोडेशन है पहले तो ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति या हर एक समूह अलग अलग सामाजिक दशाओं समूहों और व्यक्तियों से इसलिए सामाजिक समा, समायोजन करना चाहता है जिससे वो क्या करे अपने अधिकतम स्वार्थों को पूर्ण कर सके है ना तो हम एडजस्ट कब करते हैं जब हमको लगता है कि अब लड़ाई झगड़े से या संघर्ष से कुछ नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सेटलमेंट कर लिया जाए जिसकी वजह से क्या हो कि हमारा जो भी उद्देश्य है हम उसको सेटलमेंट के द्वारा पूरा कर सकें तो तीन तरीके से इसको हम काम में लाते हैं कि या तो हम क्या करें उसमें दूसरे लोगों के इच्छा के अनुरूप अपने को बना लें ठीक है जैसे दूसरे चाह रहे हैं उनके उनके अनुसार हम काम कर लें या फिर हम क्या करें कि अपने पावर को यूज़ करें अगर हमें लगता है कि जो दूसरा पार्टी है दूसरे व्यक्ति हैं दूसरा जो समूह है दूसरा जो ग्रुप है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर अपनी पावर को यूज़ करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं और तीसरा क्या है कि हम क्या करें कि दूसरे लोगों से अगर हमें लगता है कि नहीं ये दोनों मेथड्स भी काम नहीं आ रहे हैं हम ना तो दूसरों के अनुसार अपने को ढाल सकते हैं या फिर हम हम इतने पावरफुल नहीं है कि उनको कंट्रोल कर सकें तो हम ये कर सकते हैं एक काम कि हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता कर लें ठीक है तो इस तरीके से या तो आप क्या करो दूसरों के अनुसार बन जाओ या फिर क्या करो उन पर कंट्रोल करो अपने पावर से और फिर या फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता कर लो तो ये कुछ मेथड्स हैं गिलेन एंड गिलेन हैव मैंशनड ऑफ सेवन मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट लाइक कोर्शन आर्बिट्रेशन कंसिलियेशन टॉलरेशन कन्वर्जन सब्लिमेशन एंड रैशनलाइजेशन तो गिलेन और गिलेन ने विभिन्न अवसर पर अवसरों पर हम क्या क्या किस तरीके से समायोजन कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने सात पद्धतियों का उल्लेख किया है बट दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेरी ऑफन फाउंड इन कॉम्बिनेशन तो नंबर वन इज कोशन या बल्ब प्रयोग बल्ब प्रयोग का अर्थ क्या है शारीरिक या बौद्धिक शक्ति के द्वारा जब हम जब एक पक्ष दूसरे को अपने अनुकूल बनाता है यानी कि जो ज़्यादा क्या है पावरफुल है चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो उसके पास इतनी ज़्यादा बौद्धिक शक्ति है कि वो अप, दूसरे को क्या करे अपने अनुकूल बनाए तो इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स फॉर मेकिंग द वीकर पार्टी टू एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट तो दिस कैन टेक प्लेस वेन द पार्टीज आर ऑफ अनिकवल स्ट्रेंथ ठीक है जब क्या है कि दो पार्टीज़ हैं दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और एक पार्टी ज़्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग है और दूसरी वीक है तो यहाँ पर जो जो समझौता होगा या अकोमोडेशन होगा तो बल प्रयोग से होगा जो ज़्यादा क्या है शक्तिशाली पावरफुल है वो क्या करेगा दूसरे को अपने अनुकूल बनाएगा जैसे युद्ध के बाद होता है ना जो युद्ध होता है तो युद्ध में क्या होता है जो पावरफुल है ज़्यादा तो वो क्या करता है अपना पावर का यूज़ करके युद्ध करेगा और युद्ध जीत लेगा उसी तरीके से आप देखो स्लेवरी एंड अरेंजमेंट इन विच द मास्टर डोमिनेट दिस ओवेंट सिमिलरली वेरियस पोलिटिकल डिक्टेटरशिप्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कोशिव अकोमोडेशन तो उसके बाद सेकंड है इसमें कॉम्प्रोमाइज या समझौता तो व्हाट इज़ कॉम्प्रोमाइज कि वेन द कंटेंडिंग पार्टीज आर ऑलमोस्ट इक्वल इन पार दे अटेन अकोमोडेशन बाय मींस ऑफ कॉम्प्रोमाइज तो इन कॉम्प्रोमाइज ईच पार्टी टू द डिस्प्यूट मेक्स 
some concessions and yields to some demand of the others the all or nothing attitude gives way to the willingness to give up certain points in order to gain others ab kya hota hai ki kabhi kabhi kya hota hai ki hum samjhauta karte hain theek hai to ye isko sabse zyada achhi method bhi mani gayi hai तो तब ये ज़्यादा ज़्यादा उपयोगी होता है समझौता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना जब दोनों ही पक्ष क्या है समान रूप से शक्तिशाली हैं जब हमको लगता है कि दोनों ही शक्तिशाली हैं बराबर पावरफुल हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ का यूज़ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम अपने अपनी चीज जिद को या स्वार्थ को छोड़ करके एक दूसरे से अनुकूलन करने की कोशिश की जाती है तो इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ जैसे आप देखो कि इस, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है Uh, कि uh, जैसे आप देखें कि सर्टर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड मैनेजमेंट लेबर एग्रीमेंट्स ऑन वेजेस आज ऑफ वर्क आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज उसके बाद ट्रेशन एंड कंसिलियेशन यानी कि पंच निर्णय और मध्यस्थता तो क्या होता है कि व्हेन द कंटेंडिंग पार्टीज देम आर नॉट एबल टू रिजॉल्व दियर डिफरेंसेज दे मे रिजॉर्ट टू आर्बिट्रेशन arbitration is a device for bringing about compromise in which a third party okay third party who may be chosen by both the sides tries to bring about an end to the conflict here the decision of the third party is binding on both the parties like labor management disputes some political disputes uh, are often resolved in this way ab kya hota hai kabhi kabhi कि समायोजन के जो दोनों पक्ष हैं वो अपने आप से ही कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं अपने आप से ही वो लोग नहीं सोच पाते हैं कि कैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ समायोजन करें तो इसमें वो तीसरे पक्ष की सहायता लेते हैं ठीक है तो मतलब कि किसी मध्यस्थ को किसी मीडिएटर को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसको दोनों ही वो दोनों ही की सहमति से वो जो मीडिएटर होता है थर्ड पार्टी होती है उसका चुनाव चुनाव किया जाता है और उसको सारे वो अपने राइट्स दे देते हैं अधिकार कि आप जो भी कहेंगे हम आपके निर्णय को अंतिम मान लेंगे ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं पंच निर्णय होता है ना कि आप भी नहीं आपकी भी बातें हैं आपकी भी हैं लेकिन आप दोनों आपस में नहीं कर पा रहे हो तो क्या होता है कि आप किसी तीसरे के द्वारा क्या करवाते हो समझौता करवा लेते ठीक हो गया तो इसे हम क्या कह रहे हैं पंच निर्णय अब दूसरी चीज इसमें है कंसिलियेशन तो क्लोज विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज एंड दिस इज एन अटेम्प्ट टू परसुएट द disputants to develop friendship and to come to an agreement so it has been used in industrial racial and religious struggles it implies uh, it this conciliation implies a milder response to an opponent than coercion in the end conciliation like tolerance opens the door to assimilation अब जो मध्यस्थता है ये थोड़ा सा अलग है पंच निर्णय से थोड़ा सा इनमें दो थोड़े सा थोड़ा सा अंतर है इसका काम केवल क्या है कि दोनों पक्षों को ये सुझाव देती है लेकिन इसको मानने के लिए फोर्स नहीं कर सकते बाध्य नहीं कर सकते हैं तब इसको हम मध्यस्थता कहते हैं कि ठीक है आपने निर्णय लिया दूसरे ने भी आपको दो लोगों ने बीच में जो थर्ड पार्टी है उसको रखा है कि हम इनकी बात सुनेंगे लेकिन उन्होंने जो भी फैसला दिया उसको मानने के लिए आप क्या है बाध्य नहीं हो तो इसको हम कह रहे हैं कंसिलेशन या मध्यस्थता अब इसमें एक और है आपका टॉलरेंस या सहनशीलता तो अब ये टॉलरेंस या सहनशीलता क्या है अब इसमें सहनशीलता में क्या है कि एक दूसरे की भावनाओं को उदारता और सहानुभूति से समझना और उसके अनुसार अपने में परिवर्तन करना ठीक है मतलब कि ये एक पक्षी भी हो सकता है म्यूचुअल भी हो सकता है पारस्परिक भी हो सकता है लेकिन इसमें क्या है कि पारस्परिक सहनशीलता समायोजन को थोड़ा अधिक सह सरल बना देती है है ना कभी एक पार्टी थोड़ा सा क्या करती है सोचती है कि चलो मैं ही क्या कर लूँ एडजस्ट कर लूँ कोई बात नहीं इनकी बात इतनी हम मान लेते हैं और कभी कभी दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में सोच लेती हैं कि चलो ठीक है इतना ये मान लेते हैं इतना मैं मान लेता हूँ तो मतलब सहनशीलता में क्या है आप समझौता खुद से ही एक पार्टी करती है या आपस में दोनों करते हैं तो इट इज़ अ फॉर्म फॉर अकोमोडेशन विच द कॉन्फ्लिक्स आर अवॉइडेड rather than settled or resolved to uh, the tolerant participation is an outgrowth of the live and let live policy iska kya jo policy hai wo kya hai live and let live policy so it is a form of accommodation without formal agreement here there is no settlement of difference but there is only the avoidance of over over uh, the uh, is only the avoidance of overt conflict each group tries to bear with the other groups caste groups political groups wedded to mutually opposite ideologies for example resort to toleration now conversion the conversion involves a sudden rejection of one's beliefs convictions and loyalties and the adoption of others 
okay this term is used in the religious context to refer to one's conversion into some other religion this concept is now used in the literary artistic economic political and other fields in the political fields in india now the change of party affiliation and ideological conviction has become very common ab kya hai ek jo next hai isme aapko padhna hai wo hai sthiti parivartan sthiti parivartan वो स्थिति होती ये स्थिति तब महत्वपूर्ण होती है जब दो समूह या समुदायों के बीच अलग अलग धर्म भाषा संस्कृति या किसी अन्य विशेषताओं के कारण समायोजन नहीं हो पा रहा है तो इसका अर्थ है जो स्थिति परिवर्तन या कन्वर्जन का अर्थ है कि एक समूह के द्वारा दूसरे समूह की संस्कृति को ठीक है एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप की संस्कृति को या उसके धर्म को ग्रहण कर लेना अब जनरली क्या होता है कि जो निर्बल ठीक है जो निर्बल वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है वो क्या करता है सबल या बहुसंख्यक पक्ष यानी कि जो जो भी कम पावरफुल होगा वो ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित करके समायोजन करता है ठीक है तो जनरली क्या होता है कि जब आप देखिए किसी देश पे कोई आक्रमण करता है तो वहाँ की संस्कृति अब अगर वो पावरफुल है तो जो वहाँ के लोग हैं वो उस उनकी संस्कृति को फिर अडॉप्ट कर लेते हैं उनके धर्म को धीरे धीरे मानना शुरू कर देते हैं है ना तो ये चीज़ वही है कन्वर्जन या स्थिति परिवर्तन अब इसमें जो नेक्स्ट आप है, है वो है निर्मलीकरण सब्लिमेशन इसमें क्या है कि दो या अधिक प्रतियोगी पक्ष लगभग समान रूप से स्वीकार कर लें इस प्रकार का कोई एक प्रोग्राम बनाया जाता है ठीक है अब इसके इस ये वाली जो पद्धति है इसके द्वारा विरोध के समय उत्पन्न जो जो भी उद्वेग हैं उनको समाप्त हो जाने का पूर्ण अवसर मिलता है यानी कि क्या है कि जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट बाय मींस ऑफ सब्लिमेशन इन्वॉल्व द सब्सिट्यूशन ऑफ नॉन एग्रेसिव एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज फॉर एग्रेसिव वंस इट मे टेक प्लेस एट द इंडिविजुअल एज वेल एज एट द ग्रुप लेवल लाइक द मेथड सजेस्टेड बाई गांधी जी और जीजस क्राइस्ट and most of the religious prophets to conquer violence and hatred by love and compassion is that of sublimation uske baad aapka aata hai isme ki rationalization ya yukti karan so rationalization in, uh, involves excuses or explanation for one's behavior okay because one is not prepared to acknowledge one's failures or defects or it may indicate guilt or the need for change hence one blames others for one's own fault by ascribing one's failures to others instead of accepting one's own defects one can retain self respect thus a student who fails in the examination for his negligence uh, negligence of studies may put the blame on teachers or uh, anything okay on question papers or uh, uh, any circumstances even groups also try to justify their action on purely imaginary grounds okay इसमें क्या है जो रैशनलाइजेशन है या युक्तिकरण है इसमें कोई भी व्यक्ति क्या है या कोई भी समूह अपनी वाह्य क्रियाओं से अपना स्वयं का ही समायोजन करने का प्रयत्न करता है जैसे अगर आप किसी को हार्म पहुंचाओ है ना कभी आपको आप किसी को चोट पहुंचाओ किसी को शब्दों से चोट पहुंचाओ या कैसे भी वे फिजिकली पहुँचाओ तो ऐसे में क्या करते हैं हम अपने को समझाते हैं कि उस समय ऐसा करना हमारे लिए उचित था सही था है ना क्योंकि वो वो व्यक्ति जो भी काम कर रहा था वो गलत कर रहा था इसी प्रकार से कभी क्या होता है कि हम अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं या किसी भी काम में हम असफल हो जाते हैं तो हम अपने को ये समझाने का कोशिश करते हैं कि अरे वो तो क्वेश्चन पेपर ही कठिन था है ना बहुत ज़्यादा या फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था या ऐसा क्वेश्चन पेपर था कि जो आज तक तो ऐसे कभी आए ही नहीं क्वेश्चन या कोई भी कुछ भी हम कह सकते हैं यानी कि ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या है युक्तिकरण के जिसमें व्यक्ति क्या करता है अपनी अपने एक्शंस को अपनी क्रियाओं को जो भी उसने किया है उसको उचित ठहराने का प्रयास करता है मतलब हमेशा अपने को खुद समझाता है कि नहीं नहीं मैंने जो किया वो ठीक किया या अपने आंतरिक विचारों का अपनी बाह्य क्रिया क्रियाओं से समायोजन करने का प्रयत्न करता है यहाँ पर हम क्या कर रहा है व्यक्ति रैशनलाइजेशन में अपने खुद से अपना जो उसने काम किया है उससे खुद का जो है वो समायोजन कर रहा है अपने विचारों का अपनी क्रियाओं का अपने विचारों से समायोजन कर रहा है यहाँ पे आपको किसी बाहर किसी व्यक्ति के साथ समायोजन या अकोमोडेशन के अकोमोडेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आप खुद से ही कर रहे हो आपने जो काम किया उस अपने विचारों से ही उसका समायोजन करने की कोशिश कर रहे हो अपने को उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हो ठीक है तो दीज आर द सेवन मेथड्स 
विचार एक्सप्लेन बाय गिलेन एंड गिलेन ये सात पद्धतियाँ गिलेन एंड गिलेन के द्वारा समझाई गई हैं थैंक यू